ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ ഐ എസ് ആർ ഒയെ സംബന്ധിച്ചും അഭിമാനകരമായ ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം തലമുറ ഗതിനിർണയ ഉപഗ്രഹം എൻ വി എസ് സീറോ വൺ വഹിച്ച ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ടു റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചു ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ രണ്ടാം വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം നടന്നത് और सफलतापूर्ण उत्थापन जी एस एल वी एफ ट्वेल्व का चारो एल फोर्टीज तथा कोर बूस्टर एस वन थर्टी नाइन अपना सामान्य निष्पादन करते हुए उद्देश्य कक्षा की ओर अग्रसर नॉर्मल नॉमिनल लॉन्च ऑफ द जी एस एल वी एफ ट्वेल्व मिशन द रॉकेट फ्लाइंग बाय स्प्यूंग फायर इन टू द क्लियर स्काई ऑफ श्री हरिकोटा जी एस वन एंड एल फोर्टीज टूगेदर थ्रस्टिंग करेंटली the battle that we had in f10 mission where the there was an issue in the cryogenic stage the cryogenic engine ignition could not be accomplished and i'm very happy that the corrections the modifications in the cryogenic stage that we have done in this stage as well as the lessons that we learned out of it to make our cryogenic stage more reliable has really paid benefits and we are seeing the success in our GSLV Mark 3 LVM 3 mission with the C25 stage as well as with the cast stage with the required modifications done so i want to specifically thank the entire failure analysis committee who went through this and made made us made our life much better and also for uh, LPSC liquid propulsion system center who worked hard to make sure the cryogenic stage is brought back to its high levels of reliability Today the Navic satellite NVS01 is the second generation of uh, navigation satellite with the uh, additional capabilities that we have already brought into this satellite constellation uh, where we make the signals more secure we made more a civilian frequency band L1 and also introduced our our atomic clock which is uh, designed and developed by space application center isro and this is one of the five series of satellites in this new configuration that are to be launched so i would like to thank all those people who worked to make this satellite as well and make this mission a really grand success now the satellite is in a geo transfer orbit now we the satellite team will take over and now we'll do the rest of the functions of circularizing it and placing it at the right place in the uh, position where it is intended to be so i uh, wish all the very best to the satellite team for subsequent missions So today we have my uh, with me the mission director Shri Giri who will speak to you and also the satellite director who will speak afterwards. Good morning. Khate Gangar Shri Kendra Isro team for the grand success of GSLV F12 NVS Ron mission. The GSLV F12 has injected the satellite into a very good orbit, 173 by 40,000 km, which will give better life for the satellite. See, this is the first successful flight of the GSLV with a 4-meter payload fairing. The earlier 4-meter fairings, we had anomalies, not because of PLF, but because of uh, some other reasons in the other systems. now with the 4 meter plf gslv has the capability to launch bigger payloads and provide them a better aerodynamic environment loga rajyangalkku munnil india thala uyarthi nilkukiyana isro ude oru valiya vijayam kudi logathinu munnil india avadiripichirikkunu kudal viverangalumayi space desk il ninna kp abhilash aanu cheyirunnathu abhilash oru sadharana ubagraham ennu apporthekk sadharana janajeevathe thanne maatti marikkan saadhyathayulla oru ubagraham kudi aanu idu endana idinte etto prathana petta prathegatha kiran soojipichathu pole thanne india sambandhichadathalam bahirakasha rangathe charithra netam enna ippol visheshippikkan pattunna oru netam aanu kaiyetti pidichittullathu edaande 20 minute nagam ee vikshepanam vijayagaramayi irikkumo enna ariyan sadhikkum ennu nammal kazhinja vaarthil soojipichirunnu ennal adinu munbu thanne uddeshicha samayathinu munbu thanne ee bhramana padathilekku ഉപഗ്രഹത്തെ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ഇപ്
ഇന്നത്തെ താൽക്കാലിക ഭ്രമണ പഥത്തിലേക്ക് ഉപഗ്രഹം എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഉപഗ്രഹം സ്വയം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ താൽക്കാലിക ഭ്രമണ പഥത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥിരം ഭ്രമണ പഥത്തിലേക്ക് മാറും അതിനുശേഷം ആയിരിക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജസ് ഊർജസ്വലമാവുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ നാവികുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒമ്പത് വിക്ഷേപണങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം പരാജയപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഏഴ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിലവിൽ തന്നെ നാവികുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തു പകരുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വിക്ഷേപണത്തിന് എന്തായാലും നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ കാർഗിൽ യുദ്ധ സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ കാർഗിൽ യുദ്ധ സമയത്ത് അന്ന് സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ജി പി എസ് സംവിധാനം ആയിരുന്നു പ്രധാനമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഇന്നും അതിൻ്റെ വിപുലമായ രൂപം തന്നെയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ കാർഗിൽ യുദ്ധ സമയത്ത് ജി പി എസ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ സേവനം അമേരിക്കയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അമേരിക്ക അതിനോട് മുഖം തിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നീട് ഈ യുദ്ധവിജയത്തിന് ശേഷം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ ഗതി നിർണയ സംവിധാനം തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പഠനം നടത്തുകയും നാവിക് എന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തമായ ഗതി നിർണയ സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിക്ഷേപണം എൻ വി എസ് വൺ വിക്ഷേപണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ കിരൺ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് യുദ്ധ മേഖലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധ സമയത്ത് മാത്രമല്ല പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ വ്യാപിച്ചു വരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അത്തരം സമയങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഗതി നിർണയിക്കുന്നതിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായ സ്പോട്ടുകൾ അതായത് സ്ഥലങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നതിന് ഉൾപ്പെടെ ഈ ഈ സാങ്കേതിക സംവിധാനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം പല രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന പശ്ചാത്തലമുണ്ട് എന്നാൽ അത്തരം രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സംവിധാനം ഗതി നിർണയ സംവിധാനം ഇനി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഒരു പക്ഷേ ജി പി എസ് സംവിധാനത്തെ പൂർണ്ണമായും തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും ഈ നാവിക് എന്നത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വിക്ഷേപണത്തിലൂടെ അത് നൂറ് ശതമാനവും പ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടേതായ ഒരു സംവിധാനം ഗതി നിർണയ നിയന്ത്രണ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം എന്തായാലും ഇന്ത്യ നേരത്തെ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അത് പൂർണ്ണമായും ഏതാണ്ട് സ്വതന്ത്രമായി തന്നെ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സംവിധാനത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് രാജ്യം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് വിക അവികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് അടക്കം ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ കൂടി സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗം എന്നാണ് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുക ഇതിനെ രണ്ടാം തലമുറ ഉപഗ്രഹം എന്നാണ് അതായത് നാവികേഷൻ രംഗത്തെ രണ്ടാം തലമുറ ഉപഗ്രഹം എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിക്ഷേപണം വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ അല്പസമയം മുമ്പ് ഈ വിജയം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചത് അതിൽ ഈ പരിശ്രമിച്ച എല്ലാ ഐ എസ് എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു വലിയ നേട്ടമായി രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നേട്ടമായി ഈ വിജയം മാറും എന്നുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് കിരൺ എന്തായാലും അഭിലാഷ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഇന്ത്യ ഏത് വികസിത രാജ്യത്തോടും കിടപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യയാണിപ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു നാവികേഷൻ സംവിധാനം ഇന്ത്യ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്ത നാവികേഷൻ സംവിധാനം നാവിക് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ത്തിലേക്ക് ഒരു അടുത്ത പടി കൂടി കടന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജി പി എസ് ഒക്കെ പോലെ അമേരിക്കൻ നിയന്ത്രിത ജി പി എസ് പോലെ വിപുലമായ രീതിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എത്തിച്ചിട്ടില്ല ഇത് എത്രത്തോളം സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ രീതിയിലേക്ക് അവർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് വിപുലമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് എത്തിക്കാൻ ഈ സീരീസിലെ അഞ്ച് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി എത്തുന്നതോടുകൂടി സഹായകരമാവും തീർച്ചയായും
ലോക രാജ്യങ്ങളെയും അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് നടക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് കൂടി ഏറ്റവും സുഗമമായി ഈ സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ പ്രേക്ഷകർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ തന്നെ അരിക്കൊമ്പൻ എന്നത് ജനവാസ മേഖലയിലടക്കം വലിയ ദുരിതം വിതച്ചിട്ടുള്ള ഭീതി പടർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വന്യമൃഗമാണ് ഇപ്പോഴും തമിഴ്നാട്ടിലെ കമ്പം മേഖലയിൽ അരിക്കൊമ്പൻ സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്തുകയാണ് ജനവാസ മേഖലയിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണ് എന്നാൽ കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അരിക്കൊമ്പന് റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ കാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുകയും ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ സിഗ്നൽ സംവിധാനങ്ങൾ അരിക്കൊമ്പൻ എവിടേക്ക് നീങ്ങുന്നു അരിക്കൊമ്പൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരു തരം സ്പോട്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സാധ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശൃംഖല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അതായത് കാലം പുരോഗമിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും നീക്കങ്ങൾ ചലനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറി പണ്ടൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ കയറി വഴി ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും എത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഫോണിൽ ജി പി എസ് ഓൺ ആക്കുന്നു അവിടേക്ക് ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഏത് റൂട്ടിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം അതായത് ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നടക്കുന്ന സ്പോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് എവിടെയാണ് ഒരു സ്പോട്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു ആ സ്പോട്ടിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു അവിടേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് ലളിതമായി പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു നൽകാൻ സാധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ലോകത്ത് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളടക്കം വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവർ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം സാങ്കേതിക സംവിധാനത്തെ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഡിഫൻസ് മേഖലയിൽ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് പല രാജ്യങ്ങളും മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളെയും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തും അങ്ങനെ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴടക്കമുള്ള കൃത്യമായ ഗതി നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കുക അതായത് ഈ ഡിഫൻസ് മേഖലയിലെ ഉപകരണങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ചെറുക്കാൻ സാധിക്കുക അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക സൈനിക നീക്കങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അവർ എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആക്രമണമാണ് ഏത് പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് ഏത് മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ആക്രമണം നടത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജി പി എസ് സംവിധാനം എന്നത് ഇത്രമേൽ വിപുലമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിപുലമായ സംവിധാനത്തെ ആണ് ഇന്ത്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ അടക്കം നാളെ നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെതായ ഒരു പൊസിഷനിങ് സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ നാവിക് എന്ന ആപ്പ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ജി പി എസിന് പകരം ഇത്തരത്തിൽ ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ ശൃംഖല വിപുലമായി വരും അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ വ്യാപകമായി തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനിയും ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരും എന്തായാലും ഈ വിക്ഷേപണം ഇപ്പോൾ വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ പറയുന്നത് മറ്റ് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് കൂടി പോകേണ്ടതുണ്ട് മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു പാടത്ത് ഹെലികോപ്റ്റർ അടിയന്തരമായി ഇടിച്ചിറക്കേണ്ടി വന്നു ഇതടക്കമുള്ള വാർത്തകളിലേക്ക് അടക്കം മുമ്പ് ഒ